Szklarnie ponownie zawitały do Farming Simulator, lecz tym razem mają one większe zastosowanie niż zarabianie dla nas pieniędzy w zamian za dostarczenie im wody. Choć pewności nie mam, czy trzeba było im w ogóle dostarczać wodę. Pewny jestem tylko, że żadnych warzyw ani owoców nam nie produkowały jak jest to obecnie. Oprócz tego, że możemy manualnie sprzedawać produkty, to dodatkowo możemy je przetwarzać, lecz to sprawdzimy w innym odcinku, a dziś sprawdzimy, która szklarnia zarobi dla nas najwięcej pieniędzy, tak więc ja jestem Ananasek i zapraszam na film. Wybudowałem trzy duże szklarnie, które uzupełniłem wodą i w każdej posadziłem coś innego z osobna. Następnie odczekałem 24 godziny, a oto wyniki tego eksperymentu. Pomidorów zebrałem 3128 litrów. Od razu zaznaczam, że ten wynik oraz pozostałe to suma tego, co jest w magazynie oraz łącznie wszystkich palet, które stoją obok. Cena wahała się od 677 do 1132 euro. Ceny podaję na takiej samej zasadzie jak w poprzednim odcinku, a jak ktoś nie oglądał, to zapraszam do nadrobienia zaległości. Wracając do pomidorów, to w jeden dzień mogą dla nas zarobić od 2117 do 3540 euro. Sałaty zebrałem 1538 litrów, jej cena wahała się od 1534 do 2037 euro, więc w dzień możemy zarobić od 2350 do 3132 euro. Truskawek zebrałem 6153 litry, ich cena wahała się od 415 do 537 euro, więc w dzień możemy zarobić na nich od 2553 do 3304 euro. Podsumowując, to jeśli chodzi o teorię, to cyferki mówią, że najbardziej opłacalne są pomidory. Lecz trzeba wziąć pod uwagę, że trzeba to wszystko ręcznie załadować i jest trochę z tym zabawy. Więc jeśli chodzi o praktykę i oczywiście praktykę i oczywiście bezpośrednią praktykę, to sałata wydaje się być najrozsądniejsza, gdyż jest jej najmniej oraz cena jest również rozsądna. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się on Wam spodobał. Subskrybujcie oraz zostawcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!